Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stitch Coach. Vamos a comentar un poco pues, eh, los torneos de este fin de semana, principalmente los GTs. Y bueno, vamos a ellos, porque ha habido alguna sorpresa, la verdad, en cuanto pues, eh, a los resultados. De hecho, aquí vamos aquí, o sea, en este torneo, vamos a ver ahí diferentes eh, listas, o sea, diferentes mm, facciones, que no es lo más habitual verlas por ahí, por ejemplo. Y. Bueno, no vamos a poder ver todas las listas, por lo que os comentaba de que el BCP pues, eh, no, ya no permite ver listas de ninguna forma, salvo pagando. Y por ahora pues eh, me lo estoy planteando, pero por ahora no tengo pensado eh, pagar esos, eh, creo que son 54 euros anuales, eh, simplemente por ver las listas. Parece, La verdad es que me parece bastante caro, si fuera incluso más barato, desde algo así como pues, 2 euros eh, al mes o así, pues me lo plantearía. Pero me parece demasiado caro, pues por lo tanto, por ahora no, no lo voy a hacer. Voy a intentar, pues eso, ¿no? Eh, que coger estas listas que suben a gente, que lo, lo hace de forma pública, aquí por ejemplo de Leo's Coach, Anthony, pues lo subí y bueno, te intentar traeroslo para aquí para por lo menos ser eh, traducido. Pero bueno, que sepáis que eh, realmente el material, nuevamente lo suelo coger eso de la, de la web, de, de Twitter, y bueno, ya como llevo haciendo los últimos vídeos, ya os pongo directamente la captura para que veáis de, de dónde sale, de acuerdo que no haya, que haya transparencia. Entonces, bueno, tenéis aquí, entonces ya, pues eh, el primero eh, sería Old Town. ¿De acuerdo? Throw down. Y tenemos aquí, bueno, eh, Soul Blight, Seraphon con, o sea, bueno, con Virkos, Seraphon con Thunder Lizard y Big Wag, ¿de acuerdo? En tercer lugar. Estas son las tres primeras listas. El, solo la, o sea, la, la primera hizo 5-0, la segunda hizo 5-0-1. 5-0-1, eh, si considera que, bueno, que a veces lo, lo digo al revés, pero bueno, eh, cuatro victorias y un empate. Y la tercera que del Big Wag tuvo cuatro victorias y una derrota. Y luego también tenemos con cuatro victorias, pues, a Luminez con... Bueno, no pone ahí que, que llevaba. Luego Seraphon con Fans of Sotek. Cruelle Voice con Big Yellers, o sea, Ballesteros, que perdió una. Eh, Bestias del Caos, también cuatro victorias y una derrota. Seguimos en el puesto número 8. Eh, Corne con Reapers. Y luego aquí ya, pues, el siguiente que sería Nurgle. Tiene tres victorias, un empate y una derrota. Y luego ya tenemos, pues, eh, eh, Cidro Sigmar con Living City, Cruelle Void, Ogros, eh, Hijas de Kane, etc. Bueno, y Cruelle Void, son ya, así terminamos estos 14 primeros, pues que ya tienen eh, cuatro, eh, tres victorias y dos derrotas. Y vamos a ver lo que sería el podio, las tres primeras listas que han quedado. La primera es Light con Virkos. Virkos eh, se basa en bufar pues, a, a las unidades... Eh, que lleva ahí cercanas de unidades invocables esto creo que creo que es exactamente la lista que ya habíamos visto tiempo atrás que solía llevar el Vampire Lord eh, lo solía llevar con el artefacto en vez de tomo, eh, tomo arcano como es el caso que lleva aquí con Flaming Weapon solían llevar el amuleto del destino la base salvaguarda de 5 pero ahora mismo ya no es posible entonces eso, Vampire Lord en Zombie Dragon Raducar para poder invocar esas bestias y para al cargar de un ataque adicional Manfred, por ese más uno impactar y herir, que es muy bueno, con Fad, Fad, eh, Fadin Bigward para, para tener ese, dar ese menos uno. En otros casos, menos uno impactar, perdón, eh, menos un ataque. En otros casos se lleva a Decrepify, Decrepitar, para dar menos uno a herir y menos uno al daño, pero solo a héroes. Y esto es en general, es un poquito más genérico. Esto sobre todo es porque esos, esos, esos hechizos solo tienen los nigromantes o, lo, o en este caso los mortarcas, pero no los vampiros. Entonces hay que saber también, claro, por eso normalmente Manfred, Neferata y cosas así suelen llevar pues un hechizo mejor del saber de los necroseñores. Y luego como Pateline lleva dos de Death Rattle Skeletons, pues inventa por cubrir y una de 10 eh, Dire Wolves. Pues porque la movilidad que tienen, sí que son 20 heridas salvando a 5, y eso pues está bien. Por cierto, Zombie Dragon tiene lo de eh, gastar una habilidad de mando gratis por turno. Y, bueno, y como magia, que no sé si lo dije, Framing Weapon. La, el, el rasgo de, de montura es que puede repetir el daño cuando tira el aliento el dragón. Y luego como unidades de élite lleva dos unidades de Grave Guard con armas a dos manos. Eh, es lo normal, es decir, está, está muy bien que haga eso, porque son dos unidades muy potentes, es que va a poder buffar con Manfred o incluso sin estar, sin estar Manfred, Raducar puede bufarlos, ya son, no solo con el más uno impact, eh, perdón, con el ataque adicional a 18 pulgadas completamente de él, sino que también si, si, se, si carga a la otra, de otra unidad de estas Grey Ward, le da más uno a herir. Entonces, una forma de, de mejorarla. Y por un punto de mando, podríamos tener una unidad bufada y otra unidad, o sea, una unidad bufada por Raducar más el punto de mando y otra unidad bufada por Manfred, por ejemplo. Hunters of the Herland, en las dos unidades de Grey Ward. 
y el resto pues para intentar bajar, eh, bajar número de drops. Vamos con la siguiente lista. Thunder Lizard, Engine of Gods, o sea, Engine of the Gods, Lord Croak, que no, es, no estaba bien, no era tan habitual ver a Croak, normalmente se estaba viendo el Slam porque es más barato y, entre comillas, hace lo mismo, que realmente no es que haga lo mismo, sino que Croak con su hechizo que lo lanza tres veces y dirige tres unidades para hacer mortales, es mucho más potente en la cercanía. Que eso es de que Croak, pues tiene un problema y es que o sea, si te hace unas pocas heridas, te puede morir. De hecho, aquí no lleva guardaespaldas, que eso, la verdad es que me ha llamado bastante la atención. No, supongo que, no, que lo que no quería era encarecerlo y por lo tanto no lleva Sauros Guard para pasar de heridas. Con lo cual, bastante curioso. Skin Priest para este más una impactada en fase de héroe y el Star Priest para esta unidad de Skinks para poder darle el, lo que es el veneno para que los 6 para herir hagan mortales adicionales al daño. Una mortal adicional al daño. Los Skinks creo que tienen un ataque adicional, o sea, tienen un ataque de base, pero tienen un, un ataque adicional por ser más de 10 o algo así, o es un más uno impactar, algo así era. O tienen, pues, dos ataques tienen seguro, eh, por lo menos la unidad grande. Entonces, pues bueno, son bastantes ataques, los 6 para herir pues, hacen una, una mortal adicional al daño gracias al Star Priest, y con lo cual puede hacer mucho daño. Dos unidades de 10 skins para pantallar. Una unidad de 5 camaleones, que entiendo que es para tener un poco de control de mapa, se, se pueden posicionar en cualquier sitio. Tiene una salvaguarda de 4, pero bueno, ya, ya no es el daño que van a hacer ni, ni el aguante, si están cerca de escenografía, por cierto. Ya no es ese el aguante y tal, sino que pueden salir en cualquier sitio, entonces, eh, o sea, 9 del rival, pero pueden coger, robarte un objetivo y te meten un poquito de presión de no abandonarlos. Y luego pues una unidad de 2 salamandras, ya sabéis que tiene bastante daño y pueden hacer un buen destrozo, aunque sean dos en los comandos que y bueno, y la con la subida de precio y todo, pero bueno, están ahí. Y luego lleva un bastiladón, que el bastiladón pues bueno, es una unidad potente, la que va a bufar con el skin priest eh, supongo, con ese más uno de impactar y luego pues disparar dos veces en fase de, fase de disparo. No lleva dos como lleva otras listas, porque ya no le cabe, lleva un combo un poco distinto. Y eh, bueno, sigue teniendo eso bastilado, aunque tiene, tiene su aguante. Y luego intentará, intentará curarlo de alguna forma. Eso es con el Engine of God si le sale, etc. Y, y luego lleva las Soul Snare Sackles, es decir, las, estas tres cadenas, para aguantar más. Es decir, que el rival no pueda cargar, salvo que disperse el hechizo permanente. O, de, o lo disipe a la hora de lanzar. Y te, eh, tener eso una zona un poco más tranquila. Esto le sirve para mantener, por ejemplo, a Croak, evitar que, que le carguen, que venga un despliegue rápido y cargue, por ejemplo. Sería una forma de, de intentar bloquearlo. Y vamos ya a ver. Ah, bueno, no tengo la, no tengo la siguiente lista. No, solo tenía las dos primeras listas, perdón. Pensé que tenía más. Y bueno, esto, vamos aquí con el siguiente torneo, que es el Cherokee Open 22. Y bueno, vamos a ver ahora las listas también sacado de, de Auscoach, de Anthony. Bueno, yo creo que a lo mejor había las otras listas eh, están a lo mejor en, en el propio Twitter. No me di cuenta que a lo mejor sí que, sí que las tiene allí las siguientes, ¿de acuerdo? Os podéis acercar allí para, para verle el resto de, la, de las listas. Aquí en el Cherokee Open, pues primero Stonkas Eternas, 5 victorias. Segundo Stonkas Eternas, bueno, Ast eh, Astral Templars y Night Celsius, ¿de acuerdo? Las dos primeras. Y luego ya con cuatro, cuatro victorias y una derrota, tenemos aquí ya las siguientes, que serían Idones con Fuerza, eh, Nurgle, Zench con Host Arcanum, Bon Splitted con Icebone, Ogre Mouth Tribes, Boulder Head, tenemos aquí Cruel Voice con Bigel, bueno, Cruel Voice siempre va con Bigel, parece raro que lleve otro. Y bueno, Splitted, que tiene una derrota y un empate. Y ya, luego ya tenemos, pues, con tres victorias, dos derrotas. De acuerdo al resto. Ogros, Iron Yao, Hijas de Kane, Citero Sigmar, Iron Yao. Y vamos a ver entonces, no sé si son las dos o tres, prim dos, tres primeras, creo que son las dos primeras que cogí. Esto que es Eternal, con Astral Templars, con Stormkeep. Lleva Karazai, de acuerdo, que no, no es habitual, aunque sí ya lo hemos visto en alguna lista, sí quedaba bien, pero no lo más habitual. Lo, eh, bueno, ya sabéis que tiene buen aguante en general, pega bien y sobre todo es un anti horda muy potente. Luego los relictos para hacer la trans, eh, translocación, para poder poner unidades donde necesitemos. Y luego pues, tiene tres unidades de dos Storm Drake Ward y dos unidades de cinco Liberators. Cinco Liberators hasta en Storm King, valen por, Storm King, valen por tres en lo que es en campo propio. A partir de ronda 3 valen por tres en los objetivos también campo rival. Con lo cual... Son dos unidades que las va a tener, eh, sobre todo para puntuar, no para otra cosa. Y lleva el, el Steady Fast March. Este no sé lo que es, porque la verdad es que no es eh, de las Holy Command más habituales. De hecho, pensaba que tendría el de que poder devolver, por ejemplo, a la unidad de Liberators. 
pero no, no, no sé si, si me lo podéis dejar en los comentarios, solo agradecería. Y bueno, con todo esto, lleva un drop, ¿de acuerdo? Son cinco unidades que lleva, más, eh, más caraza y los relictos, pues un drop, muy importante. Siguiente, Storm Cast Eternas con Night Excelsior. Lleva Night Judicator con Glyph Hounds. Lord Imperata, bueno, Lord Judicator es este del arco, que habíamos visto alguna lista spameándolo. Interesante, además esta lista es bastante interesante. Eh, Lord Imperatan, por lo tanto ya sabemos que vamos a llevar Annihilators y ya lo adelantamos. Lleva dos unidades de tres Annihilators con eh, grandes mazas, con grandes mazas, mazas meteóricas, es decir, los de dos manos, y una unidad de dos Annihilators normales. Esto se entiende que de principio, o la táctica que podemos pensar, es que va a bajar una unidad cada turno, es decir, ronda 1, ronda 2 y ronda 3, porque se beneficiaría de lo que es la ventaja del Lord Imperatan, si baja una, uno cada turno. Lord Imperatan además... Eh, da una habilidad eh, de mando gratis por turno, con lo cual está, está bastante bien. Y lleva el relictor para la translocación. Además, lleva tu marcano para llevar pues, eh, lo que es un ataque. Lleva el Starfall, bueno, una magia, perdón. Y lleva el Starfall, que creo que lo habían cambiado. Antes era, se queda por toda la mesa, un de 6 unidades. No, no sé cuándo, sí creo que era un de 6 unidades. No, era por cada unidad. Y tirabas y al 6 hacía una mortal. Ahora no sé si sigue igual o si está limitado, no, no me acuerdo cómo, cómo quedó. En unidades Battleline, como decíamos, las tres unidades de Annihilators, una con, con maza y escudo, las demás con los dos con grandes mazas, y una de, de Liberators. Y luego ya con unidades de élite, por así decirlo, una de Eterwins, para un poco para completar la lista y para pantallar, una unidad de tres Prosecutors, que mira que no es lo habitual, pero para coger algún objetivo está muy bien, y una unidad de seis Vanguard Raptors para disparo, disparo largo. Por lo tanto, lleva Holy Command de Thunderbolt Volley, que está muy bien para que disparen dos veces y poder sacarse algún bicho grande o mermar alguna unidad. Entonces, bueno, lista potente, un poquito distinta a lo habitual, lista con Annihilators, que ya os de, como ya os tengo dicho, realmente eh, a Stonecast la energía es unas cosas y todavía siguen teniendo mucho que ofrecer. Y bueno, esto me parece un gran ejemplo. Y vale, sí, solo cogí las dos primeras listas. En, seguro que en el Twitter allí tenéis eh, el resto de listas. Podéis pasaros por allí y echarle un ojo, ¿de acuerdo? Así, ya os, ya os digo, lo hacéis también. Entráis allí, le dais unas visitas. Y tenéis también, eh, pues eso, las listas para, 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 para ver. Y bueno, yo aprovecho también, los que no estéis suscritos, pues eh, si os podéis suscribir aquí al canal, pues también os lo agradecería. Porque siempre es un plus a la hora de hacer estas cosas. Y bueno, tenemos aquí, bueno, el Cherokee Open. Bueno, ya, ya lo teníamos allí. Pues que lo puse o que pensé que... Bueno, no me di cuenta y lo, lo volví a poner aquí. Nada, son lo que visteis ahora. Con Idones, Nurgle, todo esto. Estos serían lo, los siguientes que, que habría. No, no me di cuenta y los, los copié ahí. Y bueno, esto sería todo. Por lo menos los GTs que tenía información. Ya sería lo del principio. Y nada, no, no he visto más así, no he conseguido más datos en tipotop.to, no había ninguno. Pero esta semana también eh, tra os traeré por lo menos un torneo. Yo creo que os voy a traer dos torneos, viendo como otras veces las primeras, las primeras listas. Depende del número de jugadores, pero os veremos más o menos. Que será en el, será en el torneo de AOS Milano, eh, February Warm Up, y el torneo de Odisea de KHM. ¿De acuerdo? También le echaremos un ojo ahí a, la, a las listas que hay. Y lo comentaremos, ¿de acuerdo? Seguramente esta semana estarán los dos, casi seguro. De acuerdo, no lo puedo asegurar, pero casi seguro. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.